இந்தியாவின் சிற்பி டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர் வகுத்த சட்டங்களையும் அவர் இயற்றிய திட்டங்களையும் பல விஷயங்கள் நமக்காக சொல்லிகிட்டே போகலாங்க அந்த காலகட்டங்களே தீண்டாமை முட்கள் மீது நடந்து நமக்காக பல திட்டங்களையும் சட்டங்களையும் தீட்டிய டாக்டர் பீமாராவ் அம்பேத்கரின் இந்தியாவின் சிற்பி என்ற தலைப்பில் நம்முடன் பல விஷயங்களை சொல்ல வருகிறார் அதுலேயும் ஒரு பேங்க்குக்கு போகணும்னா அந்த டோக்கன் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்டில் இவ்வளோதான் காசு இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயமா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எல்லா ரூல்ஸையும் நம்மளுக்காக கொண்டு வந்தது டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் இந்தியாவின் சிற்பி டாக்டர் அம்பேத்கர் என்ற தலைப்பில் நம்முடன் பல விஷயங்களை அதாவது அவர் இயற்றிய சட்டங்கள் திட்டங்கள் தீண்டாமை என்னும் முள்வேலியில் நமக்காக நடந்த பல செயல்களையும் நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் விடியல் வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவின் சிற்பி டாக்டர் பீமராவ் அம்பேத்கர் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் சைமன் குழுவிற்கு பூனாவிற்கு சென்று அம்பேத்கர் சாட்சியம் அளித்ததை பார்த்தோம் இல்லையா அதற்கப்புறம் எல்லா அந்த சாட்சியங்கள்லாம் முடிந்த பிறகு சைமன் குழு வந்து எல்லா கருத்து சேகரிப்பு முடிந்த பிறகு அந்த அறிக்கை அவர்கள் தயார் பண்ணணும் மொத்தம் மூன்று குழுக்கள் தான் கடைசியாக இருந்ததுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒன்று சைமன் குழு இரண்டாவது மத்திய குழு மூன்றாவது பம்பாய் மாகாண குழு இந்த மூன்று குழுவோ இந்த கருத்து சேகரிப்பின் அடிப்படையில் தனித்தனி அறிக்கைகளாக அவர்கள் வந்து தயாரித்தாங்க அம்பேத்கர் வந்து மும்பை சட்டமன்ற குழு மூலமாக மம் அந்த குழுவில் இருக்கிறதுனால அவரும் அந்த குழுவின் ஒரு பிரதிநிதியாக இருக்கிறார் ஆனாலும் அந்த பொம்பை மாகாண அந்த குழுக்கிட்ட வந்து இவருக்கு கருத்து வேறுபாடு இருக்குது அவர்கள் தயாரித்த அந்த அறிக்கை வந்து அம்பேத்க அம்பேத்கருக்கு ஏற்புடையதாக இல்லை அதை வந்து எதிர்க்கிறாரு அதற்கு அதனால் என்ன பண்ணார் தானே ஒரு அறிக்கையை தனியாக தயாரித்து சைமன் குழுக்கிட்ட கொடுக்குறாரு இது தான் அப்படின்னு ஏன்னா மும்பை மாகாண குழு தயாரித்த அந்த அறிக்கையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கர்நாடகாவை பிரிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்களா அதே மாதிரி முஸ்லீம் முஸ்லீம்களுக்காக அந்த சிந்துவை சிந்து மாகாணத்தை வந்து தனியாக பிரிச்சிடணும்னு சொன்னாங்களே இது ரெண்டுத்தையுமே அம்பேத்கர் எதிர்க்கிறாரு அவர் சொல்கிற காரணம் என்னென்னா மொழிவாரி மாநிலமாக நம்ம பிரிச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கேன் இந்தியாவில் நிறைய மொழிகள் தனித்தனி மொழிகள் இருக்குது ஒவ்வொரு மொழிக்கும் தனித்தனி மாநிலமாக பிரிக்கப்பட்டால் அந்த மாநிலங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிடும் அதற்கப்புறம் நமக்குள்ள ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்காது இதை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு தான் சரியாகும் இதில் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் தான் ஏற்படும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து நாங்கள் பெரியவங்க எங்கள் மொழி பெரியது எங்களுடைய மாகாணத்துக்கு தான் நீங்கள் நலத்திட்டம் கொடுக்கணும்னு அது மிகப்பெரிய சர்ச்சையிலையும் கொண்டு போய் முடியும் அது வந்து தீமையில் தான் முடியும் நாட்டுக்கு ஒற்றுமையை வந்து அது கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக தேசிய ஒற்றுமையை தான் நம்ம வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போனோமே தவிர மொழி வாரியாக நாங்கள் பெரியவங்க எங்கள் மாகாணம் பெருசு உங்கள் மொழி பெருசு அப்படின்ற அந்த விரிசலை நாம் ஏற்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு அம்பேத்கர் சொல்கிறாரு அதனால் எப்படி சொல்லணும் முதல்ல நாம் இந்தியர்கள் அதற்கப்புறம் நாம் வந்து தெலுங்க நாம் கன்னடிய நாம் சீக்கியர் இப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு முதலிலும் நாம் இந்தியர் கடைசியிலும் நாம் இந்தியர் இப்படின்ற ஒரு கோட்பாடை தான் நாம் வந்து மக்கள் கிட்டே கொண்டு போகணும் அதனால் மொழி வாரி மானியங்களாக மாநிலங்களாக நாம் பிரிக்கிறத வந்து நான் எதிர்க்கிறேன் அப்படின்னு அந்த கருத்தை வைக்கிறாரு ரெண்டாவது முக்கியமான கருத்து என்னென்னா முஸ்லீம்கள் கேட்ட அந்த பெரும்பான்மையான முஸ்லீம்கள் வந்து அந்த பக்கம் இருக்கிறாங்க இல்லையா சிந்து பகுதியில் இருக்கிறாங்க அது வந்து ஐந்து மாகாணங்கள் ஒன்றான பகுதி அங்கே வந்து பெரும்பான்மையான முஸ்லீம்கள் இருக்கிறதுனால அந்த சிந்து மாகாணத்தை தனியாகவே பிரிச்சிடலாம் அப்படின்னு கே கேட்டிருக்காங்க இல்லையா இது வந்து ரொம்ப ஆபத்தானதுன்னு அம்பேத்கர் கண்டிக்கிறாரு காரணம் என்னென்னா மேலோட்டமாக பார்த்தாக்கா இது ஏதோ சாதாரணமாக தெரியலாம் ஆனால் முஸ்லீம்கள் வந்து பெரும்பான்மையான முஸ்லீம்கள் தனி தொகுதியாக தனி மாநிலமாக பிரிச்சுட்டால் அரசியலையும் தங்களுடைய பலத்தை நிரூபிக்க த பலத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணத்தை உள்நோக்கத்தை வச்சு தான் இந்த மாதிரி தனி மாகாணம் கேட்குறாங்க ஏன்னா ஈஸியாக வந்து அந்த முஸ்லீம் இந்து என்ற ஒரு பிரச்சனை வந்து வேகமாக நம்ம நம்மக்கிட்ட வந்துடும் அதற்கு பிறகு ரெண்டு பேருக்குள்ள போர் நடக்கிறதுக்கான ஆயத்தங்கள் கூட வந்து ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏனன்னா இவங்க வந்து தேச விரோத எண்ணங்கள் கொண்டவர்கள் அப்படின்னு அம்பேத்கர் அந்த அறிக்கையில் சொல்கிறார் அதற்கு க சாட்சியாக என்ன சொல்கிறார் கல்கத்தாவில் நடந்த முஸ்லீம் லீக் மாநாட்டில் மௌலானா ஆசாத் பேசுகிறார் இல்லையா அதாவது இந்தியாவில் இருக்கிற மொத்தம் பதினாலு மாகாணங்களில் ஒன்பது மாகாணங்கள் இந்து மாகாணங்களாகவும் மிச்ச அஞ்சு மாகாணங்கள் வந்து முஸ்லீம் மாகாணங்களாகவும் இருக்கிறது இந்த அஞ்சு மாகாணங்களில் முஸ்லீம்களை எப்படி அதாவது ஒன்பது மாகாணங்களில் முஸ்லீம்களை இந்துக்கள் எப்படி நடத்துகிறார்களோ அதே போல்தான் 
இந்த ஐந்து மாகாணங்களில் இந்துக்களும் நடத்தப்படுவார்கள் அப்படின்னு மௌலானா ஆசாத் வந்து அந்த கூட்டத்தில் பேசினார் ஒரு மாநாட்டில் பெரிய மாநாட்டில் அது எவ்வளோ பெரிய ஆபத்தான ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றத நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இது நாட்டை பிரிக்கிற சூழ்ச்சி இதில் அடங்கி இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப வந்து நுணுக்கமான ஒரு விஷயத்த யாருமே சிந்திக்காத அந்த விஷயத்த அம்பேத்கர் அங்கே எடுத்து வைக்கிறாரு அதுதான் வந்து எல்லாரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகுது ஆனாலும் அது வந்து ரொம்ப வேல்யூபிள் பாயிண்ட் அப்படின்னு அந்த பாயிண்ட்டை வந்து சைமன் குழு ஏற்றுக்கொள்கிறது இந்த விஷயம்தான் முஸ்லீம்களுக்கு அம்பேத்கர் மீது மிகப்பெரிய பகையை உண்டாக்கியது இதனால் தான் அம்பேத்கர் அன்று அந்த வட்டந்தார் முறை மேலே அதை ஒழிக்கணும்னு ஒரு மசோதா கொண்டு வந்தார் இல்லையா அந்த மசோதாவிற்கு ஆதரவு தெரிவிக்காமல் அந்த மசோதாவை தோற்கடித்தது இந்த காரணம்தான் மேலும் இன்னும் பல விஷயங்களை நாம் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்